Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Itong five math questions ay dati nang lumabas or kalintulad nito ang talagang lumabas sa mismong civil service exam dati. So, itong five na math questions ay ito yung sinishare natin sa ating Zoom ng isang araw. So, ngayon, sagutan natin ito. Let's do number one. A garden has 25 rows of mango trees. In each row, there are five mango trees. How many mango trees are there in the garden? Sa mga takot sa math, alam nyo ba na napakadali lang yung question dito? Para sa mga, para lang siyang case ng soft drinks, salimbawa merong apat dito, tapos siguro six dito. So, para malaman mo kung ilan lahat yan, halimbawa ito ay mga soft drinks, itong four at ito ay six, diba? Mag-multiply lang tayo, four times six and this is twelve. So, ito ay halimbawa lang para masagutan natin yung mismong tanong dito. Kaya number one na sikreto dito sa mga mathematics, huwag nyo lang pangunahan ng takot, madali lang ang mathematics. So, ang kada row daw ay, uh, there are, there are four, uh, 25 rows of mango trees. Then, kada row, merong limang mango trees. So, anong gagawin natin? I-multiply lang natin. Itong 25 by 5, and this will give us 125. So, yan na yung sagot. How many mango trees are there in the garden? 125 mango trees. Next, number 2. Now, ito sa number 2 at number 3, ay pariho lang yan siya. So, Michael sits on the 10th chair from each end of the row. How many chairs are there in a row? Now, kung sukaling wala kang idea kung paano to isolve, kung anong operations ang gamitin ninyo para masagot yung tanong dito, pwede nyo namang i-drawing. So, mag-drawing tayo ng isang tao na nakaupo dyan sa 10th chair. So, kung 10 yan siya, meron tayong uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, meron yung mga 9 chair bago siya. Sa ikasampo. Now, each end of the row, ibig sabihin, meron ding 9 dyan sa kabila. Kasi, ikatent nga siya, nasa gitna siya. So, therefore, this is 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I-add mo lang yan siya. So, meron tayong 9, magkabilang 9. So, 9 times 2, and this is... 18 plus siya na nasa gitna. So, plus 1 equals, this is 19. So, therefore, ang sagot dito, 19. Meron pa tayong solusyon. So, kung 10 yan siya, pwede namang i-multiply natin ang 2 si 10. This is 20, pero minus 1 kasi wag natin ulitin yung nasa gitna. This is 19. Meron pa. Kung 10, add natin kasi 9 na lang yung kabila. Kasi wag natin siyang ulitin na i-count. Kaya 10 plus 9 or 10 minus 1 and that is 9. Yan yung i-add mo. So, therefore, this is 19. Now, kung naintindihan nyo yung solution natin dito sa number 2, madali na lang sa inyo ang number 3. Sa lahat ng nagtitake na dati ng civil service exam, familiar ba sa inyo? Ang question na ito. Number three, a row of trees. One tree is fifth from each end of the row. Now, ang question, how many trees are there in a row? Ika-fifth, dahan-dahanin pa rin natin para maintindihan nyo. So, yung nasa gitna, yan yung panglima. Dapat pala trees. So, Yung nasa gitna, yan yung panglima. So, bago yung 5, meron pa dito 1, 2, 3, 4, 5. 
it ka fifth siya from either end. So therefore, this is 4, 3, 2, 1. So 4 magkabilaan, that is 4 times 2 equals 8, plus itong panglima na nasa gitna, and this is equal to 9. Another solution, so 5. 5 times 2, and this is 10. Pero hindi natin ulitin siya, so mag minus 1 tayo, and that is 9. Isa pa, 5. Add natin sa lower lang sa 5, 5 minus 1, and that is 4. So 5 plus 4, and that is 9. Kaya ang sagot dito sa number 3 ay 9. Now ngayon dito tayo sa number 4. If a wood 20 meters long is to be cut into shorter pieces measuring 80 centimeters each, how many shorter woods will be produced? Anong muna natin gawin? Dapat pariho sila kasi ito meters, yung isa centimeters. So, itong 20 meters, i-convert muna natin to centimeters. So, sa conversion, meron na tayong mga na-upload. Pwede nyo yung search conversion. Ano ito? Conversion. Conversion. Tapos, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa conversion. Now, para naman sa detalye when it comes to conversion, pwede niyo namang i-search sa ating YouTube channel yung conversion na idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Yung marami pa tayong mga examples doon, yung regarding sa conversion. Marami na tayong mga videos niyan. So anyway, 20 meters. Convert natin to centimeters. Ito ay i-multiply natin sa fraction-like. Okay? In such a way na makancel out natin si meter. So, uh, si meter ilagay natin sa denominator para makancel yan siya. Kasi meter divided by meter, makancel na natin yan. So, ang nasa taas yan yung centimeter. Now, ang isang meter, kailangan alam mo kung ilang centimeter yan. And that is 100 centimeter. Centimeter. Cent means 100. Pariho lang yan sa percent. Means per 100. Yan ang ibig sabihin nito. So, ngayon, pwede ma natin makancel itong centimeter. Ito na yung matitira, centimeter. Now, lahat ng whole number, automatic may 1 na denominator. Mga denominator na natin, natin ay 1 lang din naman. So, ito lang i-multiply natin. 20 times 100. And this is 2,000. So, we have 2,000 centimeters. So, ang kabuan, if the wood, bali, 2,000 centimeters long to be cut in shorter pieces measuring 80 centimeters. So, ang gagawin natin ay mag-divide. Bali, ilang 80 centimeter centimeters itong 2,000. So, mag-divide lang tayo. So, this is 2,000 divided by 80 centimeters. Para madali lang, isang zero sa taas cancel natin, isang zero sa baba cancel natin. So, pariho lang yan sa 200 divided by 8. As in, pariho lang din ang kalalabasan nito. So, we have 200 divided by 8. Ilang 8 sa 20. We have 2, 2 times 8. That is 16. 20 minus 16. And this is 4. Bring down natin si 0. 40 divided by 8. And that is 5. So, ang sagot dito ay 25. How many shorter woods will be produced? So, kung meron kang itong 20 meters, that is 2,000 centimeters. Kung ikat natin yung wood by 80 centimeters each, there will be 25 of them. Next number, 5. Maria stands 1.8 meters tall and her house is 2.5 times taller than her. Sa mga nag-take na ng civil service exam, familiar ba ninyo itong number 4 at number 5 din? Maraming, ay merong kalintulad nito dati. So, ibig sabihin, um, madali lang pala yung mga numerical reasoning na nandoon. Huwag nyo lang pangunahan ng takot. So, ngayon, kapag sinabing 2.5 times taller dito sa 1.8, ang gagawin lang naman natin ay a multiply lang natin ito. 5 times 8 and this is 40. 2 times 8, 16 plus 4. Uh, 20, so we have 25. I-add lang natin ito. Yung decimal. Ilan to? 1, 2. So, ganun din. 1, 
2. Therefore, this is 4.5. 4.5, uh, saan na si 4.5 na letter D. Okay, so all I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Abangan yung mga videos natin na alam kong makakatulong sa inyo. Thank you and God bless.